খাচ্ছি কোনটা কি কাজ শুধুমাত্র এই গাঁদা খাঁচটাই চিনি আর কিচ্ছু চিনি না ব্ল্যাক ওয়ান স্কাম হোয়াইট পেলে পেন অফ রাইট আপ रिपीट कर गुड मर्निंग गाइज वेलकाम बैक टू हमार चैनल शाहाना एंड शुवानीज लाइफ हमें शाहाना शुवानी नीचे घुमा आशा करी सबाई निश्चय खूब भलो आज हम भलो आज आज के हलो सानडे और एन बजे सकाल साढ़े ना सकाल सकाल छादे चले क्या बोल तो सब जामा कपड़गुलो कल के एकदम काचते काचते बेला हो गए सब पुरो भेजा छो तो से ही जामा कपड़ बेड कवर सबग चले सकाल रोदूर देखे छादे मेलते तो एखन थे ब्लगटा स्टार्ट कर देखते थको आशा करी भलो लगे सुहानी और पापा दूजने घुमा तो भावल ये क्या एटलिस्ट प्रथम कर नहीं तरह और एक बड़ो क्या आओ करब निजे देखो सकाल बेला एखे क्ज हम गाचगलो के बसान कल के बाबा एक बंधु दिए तो टपगुलो तो इनडोर प्लैंडगुलो आगो के घरे ढोकाते हैं ढोकान ही हा और कैकटा टब आ जगो तो मटी ठीक कर वही गाचगलो के बसा तो वोटाई हलो आजकल सब बड़ो क्ज तो जे टबे जाटी सब मटीगुल भेगे नहीं टबगलते अनेक अनेक मटी छिल सब हमें बापे बाड़ी थे बो बे भर्ती कर एक मटर टब आ ठीक करी और अल्प अल्प मटी देव एवे ये टबर ओपर मटीगुलो देखो ना सदा सदा हो क्या बोल तो बाबा ये ब्लिचिंग पाउडार देर समय दिए फेले वहीजीगुल बद दिए दीची पंद्रह मिनट धरे मटीगुलो पिटिए ही जागे मटीगुलो के पुरो एकदम ये जेहेतु टबे छो यो के पुरो एकदम मिहि करब तर बसा घर मोछा काचा कची खावा दावा टीफिन कर मेके पड़ानो सब आज एक गाचगुल दाओ तर तो आस्ते आस्ते बुझते कौन गाच कम 
এত বছর বয়সে এই ফার্স্ট আমি এরকম ফুল গাছ বসিয়েছি নিজে হাতে শীতকালে তাও আর ফুল গাছ বসায়নি কোনো দিন বাড়িতেও অন্যান্য গাছ বসিয়েছি কিন্তু ফুল গাছ কখনো এরকমভাবে তোর তাম ঝাম করে কোনো দিন বসায়নি তো বাড়িতেও হতো না কারণ বাড়িতে সেরকম সুযোগ সুবিধা হতো না সত্যি কথা বলতে বাপের বাড়িতে আর এখানেও এতদিন সুযোগ সুবিধা ছিলও না মানে মনেই হতো না যেহেতু আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি তখন মনে হতো নিজের বাড়িতে হলে একটু সুন্দর করে করতাম কিন্তু এটা যেহেতু ভাড়া বাড়িতে থাকি তো কি করব কোথায় বসাবো এইসব ভাবতাম তো এবারে জানি না কি মনে হলো এই যে মানুষ এই যে ভাবে না যেটা হবে না হবে না আলটিমেটলি একদিন হয়েই যায় সব সবসময়ই বলি আমি তো এই টপগুলোও ছিল মাটিও ছিল তো বাবাকে বললাম কয়েকটা চারা কিনে দাও এবার একটু ফার্স্ট টাইম ট্রাই করি তো ফার্স্ট টাইম বলতে পারো জানি না গাছগুলো হবে কি না তার আগের বছরে এই শীতের সময় আমাদের বাড়িতে একজন এসেছিল শাল নিয়ে মানে সে কাশ্মীর থেকে এখানে শাল বিক্রি করে মানে এখানে দু তিন মাস থাকে থেকে শাল ফাল সব বিক্রি করে তো সে আজকে আবার এসছে আমাদের বাড়িতে তো চলো এখন এসছে সকালে বাবাই একটু কফি করে দিয়েছে আমি যেহেতু এইসব কাজ করছিলাম তো আমি তাকে বললাম স্রাগ আছে কি না দেখবো তো চলো সেটা দেখি দেখে এইগুলো না আমি বলেছি শাক টাইপের হ্যাঁ বাটন থাকবে না প্লেন হালকা ফুলকা হতে হয় না স্ট্রিপ উপর সে লেনা পড়ত হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াইসা নেই এই এ তো আছে সোট শর্ট মে মানে এই শর্ট হই গিয়ে इसमें काम भी आया है इसमें नहीं नहीं छोड़िए देखिए এখন দেখা হচ্ছে বাবা এর সোয়েটার এরপর সুহানির এটা পছন্দ হচ্ছিল এটা ভালো লেগেছে দাম বলিয়ে না উসকে বাদ মেয়ের সে ওটার মতো হয়ে যাবে এবারে দেখা হচ্ছে সুহানি এই উইনচাটা দেখবে বাবা রে বাবা এত ডিমান্ড কি হবে এই বড় হবে বড় এই দাদা ছুয়ানির একটা দাদা এসেছে 
দাদার ফটো তুলেছি দেখাবো পরে দাদাটার নাম তো টুবাই টুবাই বলে তো ডাকে ও আবার বলছে ও বাবা ওপর থেকে বলছে মানে ও এই সব মানে পরিচিতই না বলছে ওপর থেকে বলছে তো ওই যে আমাদেরকে কেনাকাটা করলাম কত বাড়িতে বসেই আমরা কত কিছু কেনাকাটা করলাম এটা তো দেখলে শুয়া বাবাই পড়েছিল শেষ পর্যন্ত বাবাই নিল তো দাম প্রচুর প্রচুর বলছিল বাবাই পুরো কমিয়ে কামিয়ে সব নিয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি চার মাসে ইনস্টলমেন্টে দিতে হবে ওই জন্যই আমরা বাড়ি থেকেই নিলাম আগের বছরও আমরা নিয়েছিলাম অনেক কিছু যারা ভিডিও দেখেছো তো দেখে থাকবে আগের বছর আমি একটা পাশমিনা শাল নিয়েছিলাম সেটাও প্রচুর দাম ছিল তো ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হয় বলে অতটা একেবারে মনে হয় না যে খুবে তো এই চাদরটা কেমন লাগলো বলবে একটা কালো তো ছিল দেখছিলে বাবাই বললো এটা নাও এটা নিলে সব শাড়ির সাথে খুলবে কালোটা রঙগুলো মেরে দেবে বাবাই যেরকম বলে এটা কার এটা সুহানির সুহানির এটা দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ মনে হয় তো সুহানির একটু বড় সাইজই হয়েছে এই কালারটাই সুহানিকে ভালো লাগছে বলে ভাবলাম এখন সুহানির প্রচুর সোয়েটার আছে এটা এটা উইন্ড সোয়েটার টাইপের তো বললাম এখন এটা নাও এই কালারটা ভালো লাগছিলো ওকে পরে আর এটা নেওয়া হয়েছে রিনির এটা দেখানো হয়নি না বাবাই না এটা দেখানো হয়নি দেখো এটা রিনির জন্য নিয়েছে আমার শ্বশুর নিয়েছে দেখছিল আমার শ্বশুর দাঁড়িয়েছিল তো উনি রিনিকে দেবে বলে এটা নিয়েছে আর মেয়েরটাও আমার শ্বশুরই দিয়েছে আর দেখছিলাম আমার শ্বশুর দাঁড়িয়েছিল তো ওনার জন্য এটা নেওয়া হয়েছে উনি নিয়েছে নিজের জন্য আর আজকে আমাদের দুপুরের কি রান্না হচ্ছে দেখো হচ্ছে আজকে দুপুরবেলা শুধু মটন রান্না হচ্ছে হয়েছে রাতে কবে কাল রাতে আরে আসতে সোহানি জুতো পরে ঘর সোহানি মেজে এই যে শুধু মাংস ভাত হবে আর কালকের একটু আলু পোস্ত আর ডাল আছে ওই জন্য এই দুটো বসিয়ে দিয়েছি ভাত আর মাংসটা আস্তে আস্তে করে নিচ্ছি তাই ঘরটা মুছবো হ্যাঁ কি হয়েছে তোমার মনটা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি সুহানি বাইরে আজকে দাদাদের সাথে খেলছে আজকে সানডে সবার ছুটি আর আশেপাশে যত দাদা দিদি আছে একটা দুটো দাদাদা বেশি আছে আর আমরা এখানে আমি রান্না করছি আর বাবাই দেখো রসুন ছাড়িয়ে দিচ্ছে আজকে যে আদা রসুন ছিল এই মাংসে দিয়ে দিয়েছি আর বাকি আদা কেটে রেখেছি আমি ওর মধ্যে রসুনটা ছাড়িয়ে দিলাম পরে ছাড়িয়ে আর এক্ষুনি ছাড়াচ্ছে মাংস কষিয়ে নিয়ে তবে দেব প্রেশার কুকারে আর এখানে ভাত হচ্ছে সাথে দুজনে এই যে পেঁপে কেটে নিয়েছি সেদিন বাবাই পেঁপে নিয়েছিল একখানা বড় আমাকে আর বাবাইকেই খেতে হবে কালকে ওকে বললাম যে মম্মা একটু পেঁপে খাবি আগে তো ছোটোবেলায় খেতি কি উত্তর দিল জানো বলছে আমি যদি একদিন খাই তুমি আমাকে রোজ পেঁপে খাওয়াবে সকাল বেলা যে গাছগুলো ওখানে বসে এসছে না ও দুবার গিয়ে দেখে এসছে যে গাছগুলো পুরো নিয়ে আছে মাথা তোলে নি ওই জন্য মন খারাপ আচ্ছা দাঁড়া আস্তে আস্তে দেখা যাক কি হয় সবে তো একটা মাটি থেকে আর একটা মাটিতে গেল তো চলো এখন হচ্ছে হোক এটা আমরা দুজনে খেয়ে নি তো আমার স্নান টান হয়ে গেছে আর এই দেখো আমার পুচকুরানি ডান্স ক্লাসে যাবে সাথে আবার টুকটাক করে জামা কাপড় বেরোচ্ছে তাই না সোহানি আর এই হলো আমাদের খাবার দাবার তো এই হলো বিউলির ডাল আলু পোস্ত আর এটা হলো মতন মটনটা কি তোমার চর্বি চর্বিটা তোমার এই তো বললি পেটে ব্যথা করছে আমি বললাম খেতে হবে না তাহলে আলু সিদ্ধ দিয়ে খা খেতে হবে না মাংস ব্যাস মটন খাওয়ার জন্য পেটে ব্যথা করছে না পাগলি রবিবার মানেই বাথরুম পরিষ্কার করা আর শ্যাম্পু করা এই দুটো কাজ যত কাজ হোক না হোক আমাকে এই দুটো কাজ করতেই হয় হ্যাঁ ওষুধটা দাও সে জলের ওই বোতলটা দাও বোতলটায় জল আছে কে ভরেছে তো বলছি যে প্যাকিং হবে আসলে পনেরো তারিখ আর সতেরো তারিখ বাবা দুটো বন্ধুর বিয়ে দুজনেরই পনেরো সতেরো নেমন্তন্ন আছে দুজন দু প্রান্তে একটা সেই ধুলাগড় আর একটা সেই নামখানার ওই সাইডে তো যেটা এই ধুলাগড়ে বিয়ে বিয়েটা ধুলাগড়ে কিন্তু বৌহাত্তা মধ্যম গ্রামে 
তো ওটা বাবের কলেজের ফ্রেন্ড আর এটা হলো বাবায়ের স্কুল ফ্রেন্ড মানে ইলেভেন টুয়েলভের ফ্রেন্ড তো আমরা এটাতেই যাব মানে যেটা মধ্যমগ্রামে হয়তো এটাতেই যাব তো তার জন্যই ফ্রাইডেতে মানে নেক্সট ফ্রাইডে যেটা আসছে ওই ফ্রাইডেতে সোয়ানির স্কুল হবে না ফ্রাইডেতেই বিয়ে তো আমরা ফ্রাইডে সকালবেলাতেই যাব তার মাঝখানে এই যে কাল থেকে আবার বাবায়ের অফিস মেয়ের স্কুল এই সব কিছুতে এই যে এখন যে একটা ফ্রি টাইম সানডে মানে যে কোনো চাপ নেই খেয়ে দিয়ে নিয়ে একটু গোছাবো তারপর সোয়ানিকে ডান্স ক্লাসে নিয়ে যাব ওই জন্যই ঠিকঠাক করা হচ্ছে কোন দিন কে কি পড়বে সেই জন্যই জামা কাপড় দেখছো খাটের ওপরে আবার বেরিয়েছে তো চলো এখন আবার তো খেয়ে নিই তারপরে আবার কথা বলি এই পাশে পাশ বালিশ মাঝখানে ও আমি এই পাশে পুরো একদম গুপটু সুপটু মেরে শুয়ে আছে আর পাখাও চলছে একে না দুই এক ঘুরছে বাবাই দিয়ে রেখেছে আর বাবাই দিয়ে এখন অর্ডার করছি বাবা এই জামা কাপড়গুলো বার করো দেখি একটা একটা করে বার করো কি বার করে দেখবো কি হয়েছে তিজোরি খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটাই পাশে দাও আর একটা আছে ওটা বার করো শাড়ি হালকা ফুলকা শাড়ি পরবো এত ভারী ভারী শাড়ি আমি বলতে পারবো না নমস্কার ওটা দেখি কি কি শাড়ি আছে এটা নেবে না ওটা নেব না অন্য একটা শাড়ি নেব মা দিল একটা ইয়েলো কালারের শাড়ি হ্যাঁ নতুন একটা ইয়েলো কালারের শাড়ি দিল না হ্যাঁ এইটা এটা পরে যাওয়া যাবে দাঁড়াও তো দেখি চলো আগে শালি শাড়িগুলো সিলেক্ট করে নি তারপর তোমাদের দেখাবো কোন পাঁচটা বেজে গেছে মেয়েকে ডান্স ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছি ওপরে কি পরাবর বুঝতে পারছি না আর আমার জামা কাপড় এই যে আমি বেশিরভাগ সব শাড়ি নিয়েছি সিলেক্ট হয়েছে তার সাথে গয়নাগাটিও সিলেক্ট হয়েছে এই যে কোন দিন কি পরবো না পরবো সব এতে এইভাবে গুছিয়ে নিয়েছি এই দেখো প্যাকেটে প্যাকেটে করে গুছিয়ে নিয়েছি সব ম্যাচ করে করে দেখা যাক আর একটা শাড়ির সাথে এখনো হয়নি সেটা হলো এই শাড়িটার সাথে হ্যাঁ কোনটা কি পরবো কোন দিন পরবো কিভাবে পরবো সেগুলো তো পরেই দেখতে পাবে তারপর তো এই চারটে শাড়ি নিয়েছি এই একটা এই একটা এই একটা সেই একটা তো আবার মেয়েকে দিয়ে গিয়ে আবার বাড়ি গেছিলাম কারণ মেয়ে ঠান্ডা লাগছে বলে ওকে সৈতার পড়াতে এসেছিলাম ও বলছে মা পড়াতে হবে না একটুখানি যাব ডান্স করতে করতে ঘেমে যাব তারপর আবার দিয়ে গেলাম এখন আবার ঘরে যাচ্ছি ঘরে গিয়ে গোছ গাছটা করছিলাম গোছ গাছ করতে করতে চলে এসে আমি বললাম একটু পড়ো আমি আসছি এক্ষুনি পরে বাড়ির সামনে হলে তো এটাই সুবিধা না আমরা একটু পরে যাচ্ছি ঠান্ডা আছে বেশ সন্ধ্যেবেলা হয়ে গেছে তোদের তোদের হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো এই তো এই পাশটা করো এবার তো ম্যাডাম ডান্স ক্লাস থেকে এসে বসেছে ড্রয়িং এর হোমওয়ার্ক নিয়ে পরের দিনের ড্রয়িংয়ে যে হোমওয়ার্ক দিয়েছে সেই হোমওয়ার্ক নিয়ে দেখো কি বিচ্ছিরি কালার করতে শিখেছে দেখো এইটা কি বিচ্ছিরি করেছে আর এটা ঠিক করেছে ওই বাবাইকে বললাম আমাকে এক কাপ চা করে দিতেই দেখো ও দিদিদের বাড়িতে গেছিল মানে আমার ননদদের বাড়িতে ওখান দিয়ে চা খেয়ে এসছে আর আমাকে এক কাপ লিকার চা করে দিল ওই কালারটা করে না হ্যাঁ ওপরটা পিঙ্ক আর নিচটা ব্লু সবকিছু পিঙ্ক পড়তে হয় আমার মেয়ে কিন্তু আজকে কাবিয়ার জামা পড়েছে দেখো কাবিয়া আপার জামা পড়েছে কাবিয়া আপা তোমার আবার বলে ফেভারিট ফেভারিট কাবিয়াপা কই অনেক হয়েছে বউ বলছিল না বৌদি বলছিল দেখেছ বলেছিলাম ওকে বলো না ও রিপিট করবে 
দেখেছো ভুলে গেছিল প্রথমে বলছে বউ বউ এখন বাজে দশটা কুড়ি আর আমরা খেতে বসছি কি কি নেব সেটা চিন্তা ভাবনা করে কিছু জিনিস ব্যাগে ঢোকানো হয়ে গেছে মোটামুটি আমার আর বাবায়ের এইগুলো যেগুলো দেখছো সেগুলো হলো মেয়ের আর ওপরে কয়েকটা আমার ব্লাউজ আছে চলো এখন খাচ্ছি খেতে বসছি খাওয়া মানেই তো আমাদের সেই যে মটন অ্যান্ড রাইস যেটা খাবো বাবাই অল্প খেয়ে বিয়ে বাড়ি যাবে রাজদীপকে ফোন করেছিল রাজদীপ বলল সাড়ে এগারোটার দিকে যাবে বলেছি কেন চলো এখন এই তো চামচ এই তো এনেছি বাবা এসো আর মেয়ে হাত ধুয়ে আসছে একা খাবে ভালো করে হাত ধুয়েছে সেই দেখো আমার কাজ করার লোক বলছে মাম্মা আমি তোমাকে একটু হেল্প করে দিই তোমার সারা দিন কষ্ট হচ্ছে দেখেছো তো চলো আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করছি তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থাকবে হাসি খুশি থাকবে টাটা বাই কালকে থেকে আবার বাবাইয়ের অফিস আবার মেয়ের স্কুলও আছে চলো টাটা করো সোয়ানি ভাত বাড়তে বাড়তে টাটা করো দেখা যাচ্ছে না দাঁড়া টাটা